മൈൻഡ് ആൻഡ് മണി പണം നമ്മളിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ അറിയണം ക്രിയേറ്റ് വെൽത്ത് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഔട്ടർ വേൾഡ് വിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്ത് നമുക്ക് പണം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഐഡിയാസ് ആർ ദ സീഡ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളാണ് പണത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ഇഫ് യു ഹാവ് എ റിയലി ഗുഡ് ഐഡിയ യു ക്യാൻ മേക്ക് മണി നല്ല ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ആ ആശയങ്ങൾ ഒരാളുടെയും കുത്തകയല്ല സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉപയോഗിക്കുകയും നല്ല ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്യൺസ് ഓഫ് മണി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും തിങ്ക് ബിഗ് തിങ്ക് ഫാസ്റ്റ് തിങ്ക് ഹെഡ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലുതായി ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാരുടെയും സമ്പത്ത് നമ്മളിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ ചെറുതായി ചിന്തിക്കുന്നു തിങ്ക് ബിഗ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് അവസരമുണ്ട് അതുപോലെ വലുതായി ചിന്തിക്കുക വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാലേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ലഭിക്കുള്ളൂ സോ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് സോ ബിഗ് എനിക്ക് കോടീശ്വരൻ ആവാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് അതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ എത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും വലിയൊരു സാധ്യതയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ തിങ്ക് ബിഗ് ആൻഡ് തിങ്ക് ഫാസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണം ആൻഡ് തിങ്ക് അഹെഡ് മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കണം ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും വെച്ചാൽ പോവർട്ടി ഡെപ്റ്റ് ലോസ് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് പട്ടിണിയാവട്ടെ ദാരിദ്ര്യമാവട്ടെ കടങ്ങളായിക്കോട്ടെ നഷ്ടങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം മനസ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക പണം വരുമോ ഇല്ലയോ ഈ ദാരിദ്ര്യം എങ്ങനെയൊന്ന് മാറുക ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രാരാബ്ദങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ വാട്ട് വി തിങ്ക് വി ബിക്കം വിദ്യാഭ്യാസമല്ല പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസമല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കാം അധികം ബിസിനസ്സുകാരുടെയും ഡിഗ്രി എടുത്തു നോക്കൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കോളേജിൽ എനിക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ല കാരണം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംരംഭകരെയോ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോർമലി അതൊരു വലിയ റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല റിച്ച് ആക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്രിങ്സ് മോർ വെൽത്ത് നമ്മൾ നല്ല നന്ദിയുള്ളവരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് കൂടുതൽ നമ്മളിലേക്ക് വരും നന്ദിയില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവാത്തതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഇല്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നം മാറും കാരണം അതൊരു ബേസിക് സൈക്കോളജിയാണ് പണമാവട്ടെ സ്നേഹമാവട്ടെ അവസരങ്ങളാവട്ടെ നല്ല കഴിവാവട്ടെ നല്ല അറിവാവട്ടെ നല്ല ബന്ധങ്ങളാവട്ടെ എന്തും നമ്മളിലേക്ക് ഒരു 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 സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഒഴുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്റെയും ഒരു ഒഴുക്കിനെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തീരെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നന്ദിയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പണവും വരില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു നന്ദി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളതിന് നന്ദി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല ആരോഗ്യമായിക്കോട്ടെ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളായിക്കോട്ടെ നല്ലൊരു വീടായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിന് നന്ദി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അവസരത്തിന് സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലൈനിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് യു മോർ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റീസ് മോർ അബൻഡൻസ് ടു യുവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് അബൻഡൻസ് അത് എത്തിക്കും ഇൻഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്രിങ്സ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് നന്ദിയില്ലായ്മ കടങ്ങളിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും എത്തിക്കും
നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇപ്പൊ തെരുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാലന്റെ മണി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എന്താണോ അവന് ചിലപ്പോൾ നേടിയാനേ കഴിയില്ല അവൻ പിച്ച തണ്ടുകയാണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഈ നാട്ടുകാർ എനിക്ക് എന്താണോ തരുന്നത് അതേ എനിക്ക് കിട്ടൂ എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ മണി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം മാസ വരുമാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മണി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മണി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വി ഹാവ് ദർ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഫോർ ദാറ്റ് അത് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം മണി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷന് രണ്ട് ലക്ഷം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്യാവശ്യമായി മാറുമ്പോ പണം എവിടെന്നറിയില്ല വന്നിരിക്കും വരുത്തിയിരിക്കും ഇഫ് യു വാൺ മണി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി വൺ ആൻഡ് സീക്രട്ട് അത്യാവശ്യമായി മാറണം പണം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ വരുന്ന പണത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്ര പണം വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്ന പണത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൗ യു മാനേജ് മണി ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണം ചെലവഴിക്കുന്നു കുറച്ച് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണം സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിച്ച് ആകുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണം സേവ് ചെയ്യുന്നു അവരത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ പാസീവ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർക്ക് ഒന്നിലധികം വരുമാന മാർഗങ്ങളുണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ എന്നും സാധാരണക്കാരനെ നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഒരൊറ്റ സോഷ്യലിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമുള്ളൂ ഒരൊറ്റ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിനിമം ഏഴ് സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്കുണ്ട് ബട്ട് വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ പോകുക അങ്ങനെ എന്ന് പോകുന്നു പോവാ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കുഴി തോണ്ടുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്കില്ല സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡിന് അപാരമായ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അപാരമായ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാരന് എന്നും കൂലിപ്പണി തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാരൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവന് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അവന്റെ മൈൻഡിന് ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അത് സാധാരണക്കാരനില്ല സാധാരണക്കാരന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ പുതുതായിട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആയിട്ടും അനലിറ്റിക്കൽ ബ്രെയിൻ ആയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഈ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബെനഫിറ്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാം ഈ രണ്ട് ബ്രെയിനും നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് നല്ലൊരു അബണ്ടന്റ് ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖല കിട്ടി എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ രണ്ട് ബ്രെയിനും ഉപയോഗിക്കണം അതിനുള്ളിൽ അപാരമായ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപാരമായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് അറിവുണ്ട് കഴിവുണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തും ആയി തീരാൻ പറ്റും എന്തും ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇഫ്
സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളോട് ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പച്ച കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള മീഡിയ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ പറയുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണോ മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് സഹതാരികൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ട് 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 അതാണ് ശരി ഇതാണ് ശരി അങ്ങനെയാണ് ശരി ഇങ്ങനെയാണ് ശരി ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഡിസീസ് അവർ പ്രോബ്ലം ഇതിനെ മാറി മാറ്റി മറിക്കണം ഇതിനെ മാറ്റി മറിച്ച് ഇതിനെ പൊളിച്ചെഴുതണം ഒരുപാട് തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പല തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കള്ളമാണ് എങ്കിലും സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മതം പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യമാണെന്ന് തോന്നും ഇനി മതം പറയുന്നത് ആയിരിക്കില്ല മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കും പലതും അങ്ങനെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യൂല കാരണം എന്താ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടെന്നാണ് ഇതേ മതങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ചിന്തിച്ചൂടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ചൂടെ എവർ ചിന്തിച്ചിട്ട് ശരി എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്ത് നന്മയുണ്ടോ എങ്കിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യണം അതിന് അവർ പറയുന്നു ഇവര് പറയുന്നു കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട വി ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡം ഹിയർ നമ്മൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും യെസ് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഒരു സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവരെ എതിർത്ത് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എതിർത്ത് അവർ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും പുതിയ നിയമങ്ങളും പുതിയ ആശയങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഒറ്റപ്പെട്ടവരാണ് എവ്രി വിന്നേഴ്സ് വൺസ് വാസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നും നിങ്ങൾ ദുരന്തമായതുപോലെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് ആ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫുകളെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അൺലിമിറ്റഡ് പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതേ കഴിയൂ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഞാൻ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യും ഞാൻ സാധാരണ ജോലിക്കാരാണ് ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിയൂ എനിക്ക് ഇതേ 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 എനിക്ക് വരുമാനം ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇതേ കഴിയൂ എനിക്ക് ഇതേ അറിയൂ അതും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പഴയ അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം എന്താ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഏത് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മുടെ പൊട്ട ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് വെറും നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ടുള്ള വെറും വെറും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഇത്രയും പരാജിതനായിട്ടുള്ള ഇത്രയും വലിയ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ആ അതാണ് ശരി കാരണം നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളെ പോലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് ഒരു വില ആവറേജ് തിങ്കിങ്ങും അനുവദിക്കരുത് Think big and think ahead. That is why you think about it. You have to think about it. You have to think about it. You have to think about it. ഇത് പുറത്തു വരും ഈ മെന്റൽ റിസോഴ്സസ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഗോളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെച്ചാൽ സമ്പന്നനാവണം കൊടീശ്വരനാവണം എന്നുള്ള ഗോളുണ്ട് ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മുകളിലുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ജീനിയസ് ഇൻസൈഡ് യു ആ ജീനിയസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിയുള്ളവനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുള്ളവനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാലന്റ് ഉള്ളവനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിജയിക്കുന്നവനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്നവനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ണെന്ന് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാമ്പ്യനായി മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട് ഇതെല്ലാം കെട്ടിപ്പടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കഴിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതുണ്ട്
റിസോഴ്സ്ഫുൾനെസ് വേണം ടോളറൻസ് വേണം വില്ലിങ്നെസ് വേണം പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക് പരിശീലിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഉറപ്പാണ് സമ്പന്നനായിരിക്കും ഒരാൾ ഉറപ്പാണ് അയാൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും ഒരാൾ ഉറപ്പാണ് അയാൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യം നേടിയിരിക്കും ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്റേണലി ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നല്ല വെൽ പവർ ഉണ്ട് നല്ല സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നല്ല കറേജ് ഉണ്ട് നല്ല ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അവർ കോച്ചബിൾ ആണ് അവർ ലേണബിൾ ആണ് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് അവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അവർ സെൽഫ് ഡ്രിവൺ ആണ് ഗോൾ ഡ്രിവൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ബ്ലോക്കുകളാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ബിസിനസ് മേഖലയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പന്നനാവാൻ കഴിയില്ല സമ്പത്ത് വരുത്താനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല റിലീജിയസ് ബ്ലോക്ക് റിലീജിയസ് ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിലീജിയസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഈ അതേപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മൂലം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകും വേണ്ട രീതിയിൽ സ്നേഹങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയും വിജയിക്കുന്നതിനെയും നേടുന്നതിനെയും ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ബാധിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണത്തെ അത് ബാധിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പണം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ റെക്കഗ്നേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പണം ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളൊരു ബോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തും കുറെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ പണം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ലൈക്ക് പണം നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യൂല മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യു വിൽ ഫ്ലാഷ് യുവർ മണി ആൻഡ് യുവർ എക്സ്പെൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കുകളാണ് മണി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 